Kimberly's Art Corner. So today we were going to explore the uh, plaster of Paris. So ang plaster of Paris ay madalas ko siyang gamitin kapag nag-sculpture ako. Uh, most especially when uh, sa klase namin ng mga bata at uh, mag-sculpture sila. I uh, will advising them to use a plaster of Paris. So, plaster of Paris sa Tagalog ay Escayola. Ang Escayola ay usually nakikita at nabibili po siya sa hardware. Escayola. Mm -mm. Kala nyo kayola. No? <laughs> Escayola po. So, the plaster of Paris is a white fine powder gypsum. Uh, actually, um, a quick settle siya dahil madali po siyang matuyo. Most especially kapag nagsosolidify na siya at nabasa mo na siya. So, we, you need to be quick in, in molding and preparing the mold for the, for, for the plaster of Paris. Uh, usually, mabibili mo to sa hardware. Uh, may half kilo. Pwede mo siya mabibili ng pabaso-baso, patakal-takal. Mabibili mo siya ng per kilo or half kilo. But, I have a plaster of Paris dito. Since ECQ, ang ginawa ko is ang hirap maghanap. So, I ordered online. So, online ako kumuha. Actually, ginagamit ko siya kapag ako ay nag sculpture I, I, I do using it always kapag sculpture ang topic namin ng mga bata. Sa, instead of using soap, ang um, pinagagamit ko sa kanila is the plaster of Paris. Like, kasi yung soap kasi, hindi nila ito nakukulayan. In plaster of Paris, why, uh, why, once it is hardened, and so solidify, kayang-kaya na nilang um, pukitan at kulayan yung, yung plaster of Paris. So, madali lang naman gamitin yung plaster of Paris. Um, tuturo ko sa inyo ang pagtimpla. Ready na kayo? So, before we proceed in our uh, plaster of Paris session, please like and subscribe my YouTube channel. Let's start! Hi! Ako yun si Nathan Kuya Kaen. Tapos gagawa tayo ng bulat ng lase. So, ito yung nabili kong uh, plaster of Paris sa, sa online. So, ang pa, per kilo niya is 40 pesos per half kilo. So, this is a 1 kilo of plaster of Paris. So, mabot din siya ng mga 100 pesos kasi kasama yung delivery fee. Meanwhile, <laughs> one eternity later. So after one hour and thirty minutes, ayan, natigas na yung ating um, plaster of Paris. So nakita naman natin na siya ay solidify na. 
Then, ganun din yung kanina ginawa ng anak ko. At matigas na rin. So, it, it depends on the humidity of the place. Kung, kung gaano siya katagal mag-solidify. Depende. Tulad nitong itong ame, mabilis na kasi tinapatan namin ng electric fan. Kaya medyo napabilis din. So, yung heart na to, ayan no, kaya iniiwasan natin yung bubbles. Kasi nagkakaroon siya ng space kung may bubbles. Kaya dapat talaga, uh, i-garantee natin na all these spaces doon sa molde ay merong plaster of Paris para walang space na maiiwan. So, ito lahat yung naming nagawa ng aking anak. So, nakita natin. So, color po kami ngayon ng pink na malami tapos black tapos red tapos indigo tapos light blue green, white, purple and yellow ready na tayo kuya no? yeah! tapos may water pa may bottle plastic tapos may donut pa dito ng pulak na gawa natin at sa hangin Tapos nagigit tutuyin na. Tapos yung star na durog sa ito. <laughs> Siya nagdagay niya niya. Let's go! Let's go! Let's brush! Up muna! Tapos, kinakan natin ng bright. Tapos, lagay natin ng mga colors. And then yun, let's go. Sa pag-sculpture naman, you can use sculpting, uh, sculpting materials. Pero kung wala naman pang sculpture yung mga bata, you can use nail pusher, yung ginagamit natin sa kuko. Yung nabibili sa palike, pwede na yung pang, ano, pang sculpture doon sa ating uh, plaster of parties na ginawa. So, ayun, di ba? Napaksimple lang naman gamitin ng plaster of Paris. Hindi naman siya ganun ka, ka, ano, kahirap gamitin or pimplahin. Ako kasi mas okay sa akin yun dahil mas kaya at pwede siyang kulayan ng mga bata. Hindi ka tulad ng soap pag kinagagamit natin in our sculpture class. Ang hirap niyang kulayan dahil bubula yun. Tsaka hindi ka kapit dun yung kulay. So, instead of using soap, uh, much, much better to use uh, plaster of Paris. Kaya lang, uh, syempre, we, uh, we will going to guide them kung paano rin yun gamitin. Kung natuyo na siya at na, pwede mo na rin siyang ukitan, you can use um, sandpaper eh, pa, para mapakinis mo din yung mga, yung mga surface ng no plaster of Paris. At uh, pwede rin namang uh, gumamit ka ng mga any kind of water-based um, color para magkaroon lalo ng buhay yung um, sculpture mo. So, kayang-kaya natin ang sculpture using a plaster of Paris. So, if you enjoy uh, in this video and learn a lot, you can like and subscribe my YouTube channel and see you ulit sa ating ka-art ka corner. Bye-bye! See you soon!